And let me begin in updating you noong June 6, oh, yan po ay uh, Sabado. Meron po tayong 25 na bagong cases at noong June 7, uh, 27 naman. At ngayon, as of 12 o'clock, ay meron man tayong 25 new cases, mga kababayan. Nasa inyong mga screen ang mga data na naganap over the weekend uh, dito sa ating uh, lungsod. At sa loob po ng... Uh, Uh, halos tatlong araw ay uh, nakikiramay po tayo sa mga pamilya ng nasawi may apat po tayong nasawi na mga kababayan natin no? uh, suspected and uh, confirmed cases no? uh, nakikiramay po kami sa mga naulila at uh, salamat naman uh, sa Diyos sa loob ng tatlong araw meron naman tayong 34 na gumaling ng mga kababayan natin na dating may uh, COVID-19 na virus. At uh, kung gusto niyo pa po malaman ang uh, eksakto real-time update, uh, maaari lamang po kayong uh, mag-sign up or continue uh, reminding yourself using our uh, uh, manila.staysafe.ph Yan po ay magbibigay sa inyo ng mga updated na sitwasyon sa ating lungsod. At kung nasaan ka man, Uh, okay, nasa labas ng bahay, papunta sa palengke, o sa mall, o sa trabaho. Yan ay eh, makikita nyo po kung nasa paligid nyo ay merong coronavirus, uh, probable at suspected uh, individual. No? At uh, uh, sa kabilang banda, mga kababayan, uh, nais po natin na ipaalam sa inyo na yung ating agresibong uh, uh, sa pagtetest, Uh, particularly yung uh, tinatawag nilang gold standard sabi ng uh, DOH yung test swabbing noong Sabado meron po tayong 44 uh, noong Linggo meron tayong 109 at today meron tayong 163 na individual na na test swab ang total na na test swab na po natin is 11,663 sa lungsod ng Manila at uh, meron naman po tayong ginagawa rin kalinsabay ng test swabbing ay yung ating rapid testing o mass testing no? at uh, may total po tayo uh, 89,063 na po dahil nung Sabado nagkaroon tayong 3,512 individuals at nung Sunday 122 at ngayong Lunes ay 3,607 mga kababayan ay yan po ay nasa iba't ibang lugar sa buong Maynila at uh, may mga napapabalita na may naniningil sa rapid testing wala pong bayad dyan ha? O, yan po yung inimbestigahan na ng inyong Manila Health Department at kung meron man naniningil na individual, o, wag ko kayo magbabayad yan po ay uh, libre, e kung yun nga pong mahal na mahal na napakamahal na test swabbing ipinagkakaloob natin ng libre sa ating mga kababayan, e alam po ninyo ang isang test swab umabot po yan within uh, 5 to 8,000 pesos No, at nakita nyo kanina, 11,663 na ang na-test swab natin. So, napakalaking pera po ang involved dyan. Uh, pero, pagka ganun man, eh, yan ay binibigay natin na libre sa ating mga kababayan. No, pagkadating naman doon sa rapid testing, dahil yung iba po, siyempre, nagpaparapid test dahil uh, papasok sa trabaho, uh, kailangan ng sertifikasyon, and so on and so forth, no? ay uh, libre po yan. Yan po yung mga servisyong uh, dapat nakukuha ng taong bayan na libre sa kanyang pamalang lungsod ng Maynila. Kaya huwag ko kayong papatol. Ano? Uh, pagka yan no, ay kaloob ng MHD, libre po. At wala kayong dapat bayaran. At pagdating sa mga ospital, wala rin kayong dapat bayaran. Pati yung pwede nyo naman pong tanungin, pati yung mga naging pasyente natin sa ating mga ospital, no? Uh, marami na pong gumaling, uh, lahat po sila ay nakuha po nila ang serbisyo ay libre. At mananatiling libre po yan. Uh, huwag po kayong uh, magalala. Basta po sa ating galing, sa pamalang lungsod, para sa ating mamamayan, wala kayong dapat bayaran kahit uh, 5. So, nasa inyong mga screen, no? mga kababayan, uh, yung kusan yung area na may exposure at uh, kalisabay ng pag-iingat natin sa City Hall no? at eh, meron na po tayong na-test na, na naman ng na mga empleyado natin 56 noong Sabado at 60 naman ngayong Lunes no? may total na po tayong 1,004 
na empleyado na na rapid test po natin. At yung iba naman, kung nagpositibo sa rapid test, ay sila naman po ay ating uh, sinusumite sa ating uh, swab testing. No? At uh, kaninang umaga, uh, during uh, flag ceremony, sa ating mga pulis, no? Maynila, alam po ninyo, bukod sa ating mga frontliners sa uh, health uh, sector at mga barangay, ang pulis ay frontliners din po. In fact, uh, balagong na balagong sila for uh, the past uh, almost four months now no? uh, na nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng kalooban na maging mapayapa ang ating pamalang lungsod at ang ating mamamayan sa lungsod ng Manila sa pangangalaga ng kaayusan sa komunidad uh, ngayon, eh, ang Manila po uh, at eh, meron po kaming uh, dati nung ako po ay uh, Vice Mayor meron po kami na, is, na ipasang batas yung allowance ng pulis o kanina po naibigay po natin na uh, uh, yung first quarter ng, para sa mga pulis uh, ayan po, natanggap nila kanina ay 36,445,000 uh, sa mahigit kumulang na 4,000 pulis uh, uniform uh, personnel men and women no? at uh, ayan po ay nakacheke sa bawat pangalan ng pulis no? at uh, kanya-kanya nilang na-receive yan uh, na ibigay at kaloob ng pamalang lungsod. Uh, hindi namin masuklian sa ating mga pulis yung kanilang pagsaservisyo, lalo na no, itong mga nagdaang buwan na marami talagang pangangailangan na kailangan natin maisaayos at mailagay sa tamang lugar no? at eh, pinagpapasalamat ko yan sa ating uh, Uh, District Director uh, si General uh, Miranda at sampu ng mga opisyales ng ating uh, kapulisyan o Manila Police District. No? At uh, yung ating naman mga kababayan sa may pandi bulakan ay dinalaw ng inyong pamalang lungsod ng Maynila at uh, nagkaloob tayo ng konting ayuda sa mga dating taga Maynila no? na nangangailangan din ng uh, konting uh, tulong. Uh, meron tayo sa Kabite, meron tayo sa Bulacan. At uh, ito po ay uh, in our own little way. Uh, may paramdam natin sa mga kababayan natin doon na uh, pagmamahal ng inyong pamalang so, ngayon. So yun po, napanood po natin na uh, in-explain po ni Yormi Esco yung pong turnover ng allowance po para po sa mga personnel, sa mga frontliners po. Napaka-importante po ng trabaho nila in making sure po na sumusunod po yung mga tao sa quarantine kasi walang kwenta po yung ginagawa natin quarantine kung hindi din po napapasunod. Kung marami din po ang labas ng labas, marami din po ang hindi nasasaway. So napaka-importante po yung trabaho nila and they have done a good job and deserving naman po sila nung kanilang allowance po na matatanggap. So keep up the good work. Uh, kasama po sila sa mga ino honor natin na frontliners. Sana po lagi po kayong ligtas and uh, tuloy nyo lang po ang magandang trabaho and we are here all the way to support you guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.